核武并非无可替代。就爆炸威力而言，云爆弹已经达到了核武的门槛。其爆炸时会产生 2,500 度的高温，以及速度 2,000 米每秒的高压冲击波，百米之内寸草不生。重点是一枚云爆弹的造价也就20万美元左右。所以这期视频，火力军就来聊聊云爆弹这样的亚核武器能否替代核武器。云爆弹。也被称为燃料空气炸弹，顾名思义可以引爆空气。与普通炸弹相比，云爆弹里面装的不是高爆炸药，而是一些液体燃料，也就是由环氧乙烷、乙烯、乙炔等高挥发性易燃燃料组成的云爆剂。一公斤云爆剂产生的冲击波效应相当于五公斤 TNT 爆炸，并且爆炸后波及的范围比后者更广。就爆炸效果来说，云爆弹一般都需要经过二次爆炸。第一次爆炸时，会将弹体内的燃料抛洒出去。在抛洒过程中，燃料会弥散成雾状细小液滴，并与周围空气混合，形成一种密度比空气大的气溶胶云雾。之后，云雾会向地面跑。等到距离地面大约一米的时候，云爆弹的第二级引信就会瞬间引爆云雾，形成 2,500 度每秒膨胀 2,000 米的高温高压火球，类似面粉或纺纱厂的粉尘爆炸。云爆弹爆炸中心的压力可以达到三兆帕， 0 0米距离处的压力能达到100千帕，威力相当于等量 TNT 炸药爆炸威力的5到10倍。通过冲击波和冲压的作用，能大面积杀伤敌方有生力量，并且可以摧毁无防护或者只有软防护的武器和电子设备。头盔和防护服面对这类毁伤几乎没有防护作用。一枚普通的云爆弹爆炸瞬间，可以在手指尖大小的面积上产生500公斤的超重压力，可以使爆炸直径80米内范围内的武器瞬间化为乌有。4米厚的混凝土都能直接炸穿，威力不亚于核武。而且在爆炸的时候，云爆弹也能产生蘑菇云。俄罗斯之前公布过炸弹之父爆炸的画面，在蘑菇云生成的瞬间，一座四层楼建筑被夷为平地。除此之外，云爆弹爆炸时会大量消耗周围的氧气，使周围的人员严重缺氧。就算是三防性能良好的坦克，也会因为缺氧导致发动机熄火。如果敌方在远处的坚固工事内侥幸躲过了冲击波、高温以及缺氧带来的伤害，还要面对超高压带来的问题，爆轰波会在掩体中急速传播，经过反射后扩大，结果还是跑不了。至于能否替代核武，火力军的看法是完全没问题。云爆弹最先由美国研制，最初的目的只是为了在越南的丛林中快速开辟出可供直升机起落的平台。代表作就是 BLU 8 2由 MC 1 3 0 H 特种运输机投放，全长 5.37 米，重达 6,804 公斤。一旦被引爆，可造成一个直径200米的真空杀伤区，将周围的草木烧成灰烬。之后，美军发现了云爆弹的作战潜力，并在越南战场大杀四方。后来各国也都发现了云爆弹这种低成本、高效能的武器，最初的研究还很正常，只是携带云爆剂的航空炸弹。但之后的研究方向越来越偏，现在已经变成了携带云爆剂战斗部的导弹、火箭弹。到目前为止，已经发展了三代云爆弹。第一代的云爆弹诞生于二十世纪六十年代初，最典型的作品就是美国的 CBU 五五、BLU 七二以及俄罗斯的 ODAB 五百 PM 等。这类炸弹只能采用直升机或者低速飞机投放，采用两次起爆技术。第二代产品从1972年开始研制，重点是提高投放速度，也就是将低速飞机投放改为高速作战飞机。投弹时，飞机的飞行速度可以达到时速830公里。其代表产品就是美国的 CBU-72 炸弹、直升机投放的 MADFAE 极速炸弹，以及 BLU-73、BLU-76、BLU-96 等炸弹。不过需要注意的是， 1 9 6 0年代的第一代与1970年代的第二代都需要两次引爆，武器系统的可靠性偏低。于是第三代的云爆弹，各国就对其进行了改进。目前现役的云爆弹大多都是1980年代的第三代。从20世纪70年代中期开始，美国、俄罗斯等国家就已经开始研究第三代云爆弹，并顺利将二次起爆改为一次起爆，利用压力或化学方式扩发燃料。一次引爆就能完成杀伤，同时取消了减速散装置，简化弹体结构，引爆装置的改进也可以降低制造成本和工艺难度，战术灵活性也有所提升。
。投放方式也有所改变，不仅是空中投放，也可以由地面装备投射。代表作就是美制 M 7 2 N E 云爆火箭弹以及俄制9 M 5 5火箭弹。之后还引入子母弹和制导技术，提升了攻击精度和杀伤威力。其中，美国第三代云爆弹的爆炸威力已经达到了同等质量 TNT 炸药的9到11倍。美军的 GBU-43 云爆弹威力相当于11吨 TNT。俄罗斯的 ODAB-500 PM 云爆弹，也就是炸弹之父，爆炸威力相当于44吨 TNT。俄军曾表示，炸弹之父会取代俄军的小型核武。不过，需要注意的是，从功能上看，核弹和云爆弹是不一样的。核弹不是用来打仗的，而是确保互相毁灭的。所以，战略核武器还没有替代品，没办法用云爆弹搞战略威胁。至于战术核武器，那就没问题了。可以说，当前已经被替代了，因为精确制导技术的存在，一枚云爆弹直接命中的威力比战术核武器更大。就制造成本而言，云爆弹与核弹相比，那就是九牛一毛。据美国空军的公开信息，美军的 GBU-43 云爆弹单枚造价大约为十七万美元。重点是云爆弹可以在战场上使用，目前没有任何国际公约禁止使用云爆弹等类似的武器攻击军事目标，而且作战方式相当灵活，威力强还便宜。云爆弹在战场露面的机会很多，在海湾战争中，美军云爆弹的作战效果不亚于爱国者和战俘，既可以由飞机投放，也可以通过火箭炮发射，并且大多都是子母弹结合的方式。美军在海湾战场中使用的 GBU 5 5 B 型云爆弹，爆炸后其内部的一个子炸弹就可以形成一个直径大约15米的云团， 2 0米区域内寸草不生。在1999年的车臣战争中，俄罗斯部队就使用了这云爆弹。在2022年的时候，俄军在乌俄战场上使用了 ODAB 5 0 0 PM 云爆弹。俄军在第二次车臣战争以及叙利亚内战时就已经使用了这款云爆弹，颇受好评。但是就技术水准而言， ODAB 5 0 0 PM 依旧是第一代云爆弹，低速投放，两次起爆。虽然爆炸场景比较猛，但是不适合用于攻坚打击。顺带一提，云爆弹也能用来扫雷，其爆炸时会产生巨大的压力。一个子母式云爆弹的子炸弹产生的超压，就可以将直径30米区域内的地雷全部引爆。美国的 CATFAE 扫雷系统就由21枚云爆弹组成。进行一次发射就能开出一条宽二十米、长达三百米的通道。不过需要注意的是，虽然云爆弹的优点很强，但是缺点也很明显，爆炸效果会受天气影响。如果遇到大风、大雨、气溶胶云雾，就会被吹散，爆炸效果直接减半。如果燃料与空气混合的饱和度不够，甚至还会发生哑火的情况。这个时候还需要单独发射火箭弹进行二次引爆。除此之外，云爆弹也无法对付坚固的防御工事。毕竟燃料无法进入其中，没办法进行摧毁。于是，在云爆弹的基础上，美苏两国又开发出了温压弹。虽然作战方式类似，但效果却天差地别。2001年12月，时任美国国防部副部长的奥尔德里奇宣布，美国研发出以中型炸弹——温压弹，代号 BLU 1 1 8 B， 凭借着杀伤力 ，BLU 1 1 8 B 替代了高能炸药。并且可用于当时的 GBU-24、GBU-15 以及 AGM-130 空地导弹。最初的时候，波音公司生产的 F-15E 就被指定为投掷温压弹的主要作战平台，可见温压弹在美军内部的地位。至于温压弹的性能，可以看作类似的云爆弹，其本质上也是一种燃料空气弹，与云爆弹的作战功能类似，只是在工作原理、爆炸效果和用途上有所区别。云爆弹用的是液体燃料，而温压弹使用固体燃料，通常包含铝、硼、镁等物质的粉末，在爆炸后会以粒子云的形式遍布整个目标空间，然后再瞬间完成爆炸，不需要二次起爆，并且爆炸物中含有氧化剂，产生的高温高压比云爆弹更强。同时，因为填装固体炸弹的问题，温压弹的外壳可以用强度更高的金属铝壳包装，在遇到撞击时也不会变形，能钻入地下七十米深的地方。而且温压弹自带氧化剂，可以在各种封闭缺氧的环境中使用。所以，一般情况下，云爆弹是用于开阔区域，对敌方的有生力量和装备造成大规模伤亡；温压弹则适合对付地下工事、洞穴、封闭空间等掩体。同时，相比较云爆弹，温压弹对地形和天气的要求大大降低，结构呢也更加简单，可以根据需求改变规格，既可以用于数百吨的超级炸弹中。也能整合到几百克的手榴弹里面
，所以俄罗斯就以此开发出了单兵云爆弹，也就是 RPOA 十米尔，一个工兵就可以背负两具，威力也挺大，其爆炸威力相当于120毫米的榴弹。城镇和山区地形的游击战属于步兵的天下，大规模装甲集群基本都是靶子，而云爆弹配备步兵班，这就是一种不讲理的打法了。不管对面特种技术多好，直接一颗云爆弹，游戏当场结束。施米尔采用的是一种边抛洒云爆剂边爆炸的管道，并且在其中还添加了镁粉和铝粉等。高温反应速度较慢的特殊金属，除非天降大雨，否则潮湿环境和大风天气都很难影响其爆轰效应，所以也可以称其为单兵稳压弹。问题就是重量太大，施米尔单发十二公斤，双连装二十四公斤，不便于单兵携带。远距离射击精度也不理想。总的来说，云爆弹发展到第三代之后，使用限制就已经很少了，并且价格便宜，攻击目标也是随便选。未来可用于空海一体战，对海上目标作战时，可以有效摧毁舰载雷达、武器系统等，并且对敌方舰艇内的人员产生杀伤效果。在岛屿登陆作战中，云爆弹的大面积杀伤效果可以破坏敌方的机场、码头，甚至说云爆弹还能用于反导。其爆炸产生的超压作用可以使导弹外壳变形，窒息作用可以使敌方导弹空中刹车。如果在敌方导弹经过的路途上，在弹道导弹上抛洒云爆剂，导弹穿越云团时，尾焰将引爆集团。除此之外，云爆弹爆炸产生的冲击波和电磁脉冲也能摧毁敌方的指挥中控和监察监视系统。所以，云爆弹的应用前景是很广的，取代战术级核武自然是手到擒来。当然了，具体怎么用还要看各国的选择。好了，这期视频到这儿就结束了。各位认为，如果温压弹的爆炸威力继续增加，温压弹有机会取代战略核武吗？可以在视频下方留言评论，大家一起讨论。我是火力军，下期见。